지금으로부터 32년 전 단기 4259년 봄빛이 무는 이거 장경원의 벚꽃이 만발한 4월 26일 날 이날은 2조 제27대 인군이시고 순정 황제께서는 그 한만고 파란많은 생애를 끝마치신 날이었습니다. 이날은 아침부터 창덕군 정문인 그 머물에는 애수의 찬듯한 순이 어리워 보는 이로 하여금 가슴을 아프게 하는 것입니다. 비록 왕관을 쓰고 옥좌에 앉은 지 4년밖에 안된 짧은 해이지만 왕께서는 항상 망국의 군주라는 뼈저린 번민에 사로잡혀 민민한 생활을 계속한 지 18년에 마침내 53살의 보수로서 이조 마지막에 막을 날리신 것입니다. 장덕궁 빈전을 둘러싼 보이지 않는 원한과 통분의 그림자가 돌고 있는 것입니다. 순종 황제의 성하가 삼천리 방방곡곡에 널리 퍼지기 시작하자 이 나라의 흰옷 입은 백성들은 남자나 여자나 늙은이나 젊은이 할것 없이 모두가 하늘을 향하여 허곡하며 그 몸은 앞으로 몰려드는 것입니다. 남자들의 침통한 울부짖는 소리와 함께 여자들은 산단 같은 머리를 풀어 헤치고 단장의 슬픈 울음을 울면서 그 몸은 앞에 몸부림치는 것입니다. 삼천만 백성이 함께 우는 것입니다. 실로 하늘로 울고 땅도 우는 것이 아닙니다. 이것은 단순히 돌아가신 순종 임금을 추모해서만 우는 것은 결코 아닐 것입니다. 이조의 519년의 사직을 지켜오던 이 임금님을 섬겨서 나라를 지키고 산천을 지키던 백성들이 하늘이 무너지는 듯이 놀라운 한일 합병하던 날 용이 4년 8월 29일을 당하고는 비록 인군이 외놈의 강제에 몬겨 자리에서는 물러났다 하지만 이 나라의 백성들의 가슴에는 우리 임금님이라는 생각이 떠나지 않았습니다. 또 순종황제가 생존했음으로 해서 그들은 아직도 내 나라가 있다는 의식을 잃지 않고 간직해 왔던 것입니다. 그러나 마침내 님은 가시고 만 것입니다. 믿고 의지하고 무슨 일이 있든지 이 불쌍한 백성들을 버리지 아니할 줄 알았더니 님은 가시고 만 것입니다. 백성들은 완전히 외로워진 것이다. 천하의 고아로서 험악한 세상에 내침을 받은 것처럼 외롭고 슬펐던 것입니다. 마지막 가는 2조 519년을 통곡하는 것입니다. 버리고 떠나시는 마지막 인군을 우는 것입니다. 또 외롭고 의지할 것 없는 자기의 신세를 호국하는 것입니다. 이 울분과 이 흥분과 이 통곡 속에서 당시의 외놈의 총독을 죽이려고 비수를 빼들고 달리는 자동차로 달려든 열사도 생겨났습니다. 그것이 곧 금흐문 앞 사건으로 청사의 길이 빛나는 것입니다. 또 이날 순종황제의 대여와 소여가 방상소와 죽산날을 앞세우고 청량리를 향하는 중에 울분한 백성의 입에서는 아지마하게 흘러나오는 만세 소리는 마침내 저 유명한 60만세 사건을 빚어낸 것입니다. 뒤에 남겨놓고 가는 외로운 이 나라의 백성들을 어이 남겨놓고 가시는 곳. 그러나 역사는 흐르는 것입니다. 임 가신 지언 32년. 그렇게도 나라 잃은 백성들을 불쌍히 보시던 마지막 임금님. 그러나 지금은 당당한 대한민국으로서 온 10년, 10주년을 맞이한 것입니다. 길 좌우에 
돌려선 해노님은 백성들의 눈물의 전별을 받으면서 마지막 임금님의 자체는 519년을 지켜오던 이 강산과 이 서울과 그리고 백성을 버리고 백성들의 아우성 소리도 못 들었는지 입을 담은 채로 천천히 동대문 밖으로 사라지는 것입니다. 